。美国拜登政府宣布对中国进口的180亿美元商品加征关税，其中新能源汽车的关税由 25% 提升到了 100% 给出的理由呢是中国的电动汽车影响到了美国的安全问题。很显然啊，这个理由连都不信。虽然大多数人都能明白，这本质上就是一个政治秀场，但是呢，我们还是要冷静的分析一下这个事情对于整个中国汽车的发展到底会有什么样的影响。当然了，我先给自己叠一个 buff 啊，为了这个视频能够活下来，我只给大家罗列现阶段的数据以及当前的情况。不做太多的分析和延展。第一，我国汽车出口到美国的现状是如何的？二零二三年，美国汽车总销量一千六百万，其中新能源仅仅只有一百一十八点三万，渗透率远远低于欧洲大多数国家。其中，特斯拉、福特和通用占据了百分之八十以上的市场份额。中国的电动车在美国基本上没有任何的销量。如果非要算的话，只有吉利控股系的一些品牌产品卖出了二点六万，但是市占率也就仅仅只有百分之二点二。去年我们国国家的新能源出口量达到了一百二十万辆，而出口到美国的只有一点六万，占比呢也只有我们自己的百分之一点三。比如说国内的龙头比亚迪啊，从二三年至今出口到美国的新能源乘用车，尤其只有一辆仰望 U 八，而且这辆车是干嘛用的？大家应该还有印象，如果不知道的啊，可以进行相关词条的搜索。那也就是说，理论上这个事情对我们的影响是非常小的，基本上是微乎其微，因为我们的新能源汽车出口并不依赖美国市场，而美国也。看似没有那么看重新能源汽车，本国的发展的速度也远低于大家的想象，甚至除了特斯拉，大多数本土品牌对于新能源的热情比较的低。本土的消费者喜欢特斯拉呢，也不代表他们是真的喜欢电动车。第二，对汽车行业的影响。当然了，我们看待问题啊，并不能简单的去计算一加一是否等于二。虽然说我们不依赖美国市场，貌似对于整个行业影响不大，但是美国的制裁呢，基本上切断了我们的两条路。第一是后续我们想要出口到美国的可能性呢，会大大的降低。一般来说啊，关税调整在百分之三十左右，企业尚有调整的可能性。但是达到百分之百啊，那明显就是不跟你玩了。而且上文呢，我们提到了美国市场的年销量呢，大概也是两千万级别的，是一个非常庞大的市场。虽然目前。新能源车不温不火，但是他们对于新能源发展的投入也是真金白银的砸钱。我们可以粗浅的理解为，更像是我们五年前左右的国内市场。但不同的是，美国本土的汽车品牌并不会像我们的新势力这样的去卷，这样的发力。那也就是说，原本这块市场会是一个巨大的蛋糕，很有可能会被中国品牌瓜分。而目前呢，这扇大门已经被关上了。这也是我个人认为，这次关税增长的核心点，就是掐断你后续发展的脉搏。第二。关税的增加呢，其实也意味着供应链成本的上升。我们同样做一个对比啊，目前美国在华布局的产业链企业是非常之多的，甚至不乏一些超级巨头，比如说固特异、伯格华纳、韦士通、安道拓等等等等等等，甚至还有很多公司的研发核心总部都建在了中国，属于全球性重要的研发和出口基地。而我们在美国的企业呢，屈指可数，比如说中航、研丰等等，也基本都是在美并购重组的，也就只有像比亚迪商用车板块和。宁德时代电池会以各种不同的形式存在和发展，但整体受限非常的严重，举步维艰。第三。中国品牌会如何应对呢？那这么难做，是不是我们就不做了呢？当然也不是。这里啊，主要有两个应对的模式。第一是在当地投资建厂，美国会要求提升当地生产的比例，以及对于投资方进行背景的审查。后者呢，你懂得，但前者啊，一定程度上确实是可行的。这里呢，稍微拓展一下啊，我再次强调，中国是唯一一个提供公平竞争的汽车大国。我们的新能源补贴持续了很多年，但是没有对任何国家进行限制。特斯拉在中国拿了上百亿的巨额补贴，但是同样的事情在美国可不是这样的。美国的新能源补贴非常之多，从整车到供应链都是如此。但是中国企业因为所谓的安全问题不提供补贴，甚至增加了高额的关税，导致很多顶尖的供应商无法在美国存活。目前我们拥有全球最顶尖的新能源产业链，却被堵在了门外。我们能做的就是一些顶尖的企业在美国投资建厂，在当地提供大量的就业岗位和税收，并且依托于当地的产。业。产业链盘活整个市场才能够存活。第二，目前大多数品牌的选择是将整车或者核心零部件运输到墨西哥，再组装或者直接出口到美国，这中间的关税呢是为零的。比如说啊，二三年中国出口到墨西哥的汽车总量达到了四十一点五万，但实际公开数据可以查到，中国品牌在当地的销量其实只有十三点二万，这中间的差额呢超过了二十八万，而这其实呢大部分是通过别样的模式进入了美国市场。由于其独特的地理。
位置，墨西哥的贸易便利性优势是非常大的，但同时呢，风险也很大，要随时面对关税的调整以及产地规则的变更。所以，中国企业在墨西哥基本是选择了轻资产的模式，比如说合作生产技术授权或者代工等等等等。虽然它不属于灰色地带啊，但始终还是绕了几个弯。但是，即便如此，美国依然开始了相关的管控。现阶段呢，从墨西哥出口到美国的车型会被要求检查是否含有中国的成分，并且对这个成分的比例有非常严格的要求。根据当地媒体的透露啊，后续极有可能根据所谓的含华量来量身打造一个专属的关税，这就相当于是把门关死之后呢，又把那个小窗安了一个防盗锁。好了，以上就是目前中国品牌出口到美国的现状以及一些有可能会发生的事情啊。后续呢，我也会持续的给大家进行更新。如果说你感兴趣或者觉得对你有所帮助的话，欢迎大家点赞、关注、支持一波。我们下期再见，拜拜。